সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ অনলাইনে প্রথম ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রাম চৌধুরী প্রবাস ব্যবসায়ী সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি পরিবারের সবাইকে নিয়ে ভালো আছে আমি ভালো আছি সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি যাতে তোমরা ভালো থাকো দেশবাসী ও পৃথিবীবাসী যাতে ভালো থাকো বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে সারা বিশ্ব স্থবির হয়ে গেছে কমকে গেছে জনজীবন করোনা মহামারীর কারণে কলেজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে পড়াশোনা মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে তাই তোমাদের প্রতি কিছুটা হবে খুশি নিতে প্রিন্সিপাল স্যারের নির্দেশে আমরা অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করছি আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে তোমরা খাতা কলম নিয়ে বসো এবং এগুলো বাসায় প্র্যাকটিস করো করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সরকার যে নির্দেশনা দিয়েছে তা তোমরা একটু বছর মেনে চলবে পরিবারের সবাইকে মেনে চলার জন্য বলবে তোমরা নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধুবে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করবে তবে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে তোমাদের সতর্কতা বলে মনে করতে হবে কারণ হ্যান্ড স্যানিটাইজার দাহ্য পদার্থ হ্যান্ড স্যানিটাইজার আগুনের পাশে আগুনের পাশে রাখা যাবে না হ্যান্ড স্যানিটাইজার হাতে মেখে আগুনের পাশে যাওয়া যাবে না আশা করে অন্ধকার কেটে গিয়ে নতুন সুযোগ দিতে হবে এই প্রত্যাশাই শুরু হয়েছে আজকের অনলাইন ক্লাব আজকে রসায়ন প্রথম পক্ষ নিয়ে আলোচনা করব রসায়ন প্রথম পক্ষ তৃতীয় দের রাসায়নিক পরিবর্তন আজকের বিষয় হলো পানির আইনের গুণফল অম্লকারকের বিয়োজন মাত্রা অসুয়ার্ডের বিয়োজন ঘটছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা পানির আইনের গুণফল সম্পর্কে আলোচনা করব পানি একটি অতি মৃদু তরিত বিশ্লেষ্য তাই পানি জলীয় নর খুব কম পরিমাণে বিহিত হয় অর্থাৎ অতি অল্প পরিমাণে বিহিত হয় আমরা অবমুখে চিহ্ন দিলাম যেহেতু মৃদু তরিত বিশ্লেষ্য অর্থাৎ পানি সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হয়নি আংশিক বিহিত হয়েছে সে কারণে অবমুখে চিহ্ন দেওয়া হলো বিয়োজিত অবস্থা এবং অবিয়োজিত অবস্থার মধ্যে সমস্ত তৈরি করেছে পানির বিয়োজনে এসপ্লাসাইন এবং ওয়েসাইন উৎপন্ন হয় এখানে পানির বিয়োজনে সৃষ্ট এসপ্লাসাইন এবং ওয়েসাইনের গণমাত্রা সমান অর্থাৎ যে পরিমাণ এসপ্লাসাইন উৎপন্ন হয় ঠিক সে পরিমাণ ওয়েসাইন উৎপন্ন হয় এটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি हाइड्रोनियम बर्क सूत्र व्यवहार कर पानी द्वारा लिखते पानी गणमत्र गुणफल गुणफल पानी गणमत केडब्ल्यू दौरी लिखते पानी गणमत्रा ध्रुव क्या कारण हल पानी अति अल्प परिमाणे विजित है से पानी गणमत्र ध्रुव ताके बोले अर्थात अपरिवर्तित अर्थात समुद्र तक एक ग्लस पानी फेले दिली समुद्र पानी कोवर्तन है ना तो ध्रुव पानी অতি অল্প পরিমাণে বিহিত হলেও পানির গণমাত্রার কোন পরিবর্তন হয় না পানি প্রায় অবিয়োজিত আছে ধরা হয় সেই জন্য পানির গণমাত্রাকে যুবক ধরা হয় সেই জন্য আমরা কেন্ট পানির গণমাত্রাকে কে ডব্লিউ আর একটি যুবক দ্বারা প্রকাশ করি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কে ডব্লিউ সমান হাইড্রোজেন আয়নের গণমাত্রা গুণ ওয়েস আইনের গণমাত্রা হাইড্রোজেন আয়ন এবং হাইড্রোক্সিলাইনের গণমাত্রার গুণফলকে আইনের গুণফল বলা হয় হাইড্রোজেন আয়ন এবং হাইড্রোক্সিলাইনের গণমাত্রার গুণফলকে পানির আইনের গুণফল বলা হয় তাহলে আমরা সংজ্ঞাটা কিভাবে লিখতে পারি সংজ্ঞাটা এখান থেকে দেখা যায় কি হতে পারে 
অর্থাৎ নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ পানির বিয়োজনে সৃষ্ট হাইড্রোজেন আয়ন এবং হাইড্রোক্সিল আয়নের ঘনমাত্রার গুণফলকে পানির আয়নের গুণফল বলা হয় পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ওয়ান ইন্টু টেন ইন্ডোস ফোরটিন নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ফানির আয়নের গুণফলের মান ধ্রুবক এখন জানব অম্লকারকের বীজের মাত্রা কি একটি বীজ এসিড লিখলাম যেটি জলীয় দমনে খুব অল্প পরিমাণে বিয়োজিত হয় অর্থাৎ আংশিক বিয়োজিত হয় তাহলে এসিডিক এসিড আংশিিক বিয়োজিত হয়ে এসিডিক টাইন এবং এস প্লাস আইন উৎপন্ন করেছে এখানে উভমুখী চিহ্ন দিলাম উভমুখী চিহ্ন দেওয়ার অর্থ হলো যে এসিডিক এসিড আংশিক বিয়োজিত হয়েছে এবং বেশিরভাগ অবিয়োজিত অবস্থায় আছে তাহলে এই অবিয়োজিত এসিডিক এসিড এবং বিয়োজিত তাহলে এসিডিক এসিডের অবিয়োজিত অবস্থা এবং বিয়োজিত অবস্থার মধ্যে একটা সাম্য অবস্থা তৈরি করেছে অর্থাৎ মৃদু এসিড গুলো জলীয় দমনে মৃদু এসিড বা খারক জলীয় দমনে আংশিক বিয়োজিত হয় কিন্তু এসিড কারক যদি তীব্র হয় যেমন এই সেল তীব্র সিট জলীয় দেবনের সম্পূর্ণরূপে বিজিত হবে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিজিত হবে এই জন্য একটা একমুখী ফের চিহ্ন গ্রাম কারণ এটা অবিজিত থাকা না বললে চলে সেই জন্য অবিজিত অবস্থার সাথে বিজিত অবস্থার সমস্যা তৈরির প্রশ্ন আসে না মূলত মৃদু তৈরি বিশ্বিস অবিজিত অবস্থার সাথে বিজিত অবস্থার একটা সমস্যা তৈরি করে তাহলে আমরা বিজন মাত্রা সংখ্যাটা কিভাবে দিতে পারি ধরো দ্রবণে একশোটি অনু আছে তড়িৎ বিশ্বাসের একশোটি অনু আছে এর মধ্যে উনিশটি বিয়োজিত হয়েছে এভাবে তার মানে মোট একশোটি অনুর মধ্যে বিয়োজিত হয়েছে উনিশটি তাহলে একশো ভাগের উনিশটি বিয়োজিত হয়েছে মোট অনু হল একশো বিয়োজিত হয়েছে উনিশ তাহলে একশো ভাগের উনিশটি বিয়োজিত হয়েছে তাহলে মোট অনুর উনিশটি বিয়োজিত হয়েছে অর্থাৎ এই একশো ভাগের উনিশ হল বিয়োজন মাত্রা তাহলে আমরা এটাকে সংজ্ঞায়িত কীভাবে করতে পারি কোন দ্রবণে উপস্থিত কোন অম্লবাকারকের মোট মূল সংখ্যার যে বকনাংশ বিয়োজিত অবস্থায় থাকে তাকে ওই অম্লবাকারকের বিয়োজন মাত্রা বলে কোন দ্রবণে কোন অম্লবাকারকের মোট পণ সংখ্যার যে বকনাংশ বিয়োজিত অবস্থায় থাকে তাকে অম্লবাকারকের বিয়োজন মাত্রা বলে অম্লবাকারকের বিয়োজন মাত্রাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি বিয়োজিত অম্লবাকারকের মোট পণ সংখ্যা ডিভাইড বাই ওই অম্লবাকারকের মোট পণ সংখ্যা সূত্রের শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে এতটুকুই আজকে অসওয়ার্ডের লঘুকরণ সূত্র পড়ানোর কথা ছিল সময়ের কারণে সম্ভব হয়ে ওঠেনি আগামী ক্লাস আমরা অসওয়ার্ডের লঘুকরণ সূত্র পড়ব পরবর্তীতে আরও ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে আমরা আসবো যাই হোক সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ক্লাসটি করার জন্য সবাই ভালো দেখো তোমাদের জন্য শুভকামনা রইল ধন্যবাদ সবাইকে